。听到“蝴蝶宝贝”这个词，对于不了解的人，通常会想到一个美好的画面，比如像蝴蝶一样美丽的小孩子在草地上自由自在地奔跑着。可事实并非如此，蝴蝶宝贝其实是指身患遗传性大包性表皮松懈症的孩子，他们像蝴蝶翅膀一样脆弱，这是人类罕见病中公认最痛苦的疾病之一。那么，这群本该天真浪漫的孩子究竟承受了怎样的痛苦？大家好，这里是明星观察员，今天我们就来看一看蝴蝶宝贝患者的故事。故事的主人公名叫周密，二零零三年出生，他得了一种名为遗传性大包性表皮松懈症的罕见病，发病率大约在三十万分之一。只要与外界接触，他的表皮和黏膜就会不同程度的出现破损和水泡。得这种病的人平均寿命只有四十岁，根本没有根治的手段。周密对这个世界初始的感知是疼痛，婴儿时期，周密就不怎么翻爬，经常躺在床上一动不动，下意识的避免和周遭世界发生物理接触，学走路更是一个大坎，轻微触碰皮肤就会受损。周密不能有吮吸的动作，稍一用力，奶嘴就会划破他的舌头和牙龈，满嘴水泡。周密父亲周迎春用注射器给他喂奶，有一次用力过猛，牛奶射入口中，直接弄伤喉咙。后来周迎春知道要把奶嘴口舔大，让周密自己舔。刚出生时，周密的小腿上就没有皮肤，躺在暖箱里，浑身不断心发水泡，医生也束手无策。出院没多久，周迎春咨询了上海瑞金医院的一位老专家后，得知女儿的病叫遗传性大包性表皮松懈症。上学后，周迎春会给女儿解释她的疾病，年幼的周密慢慢理解，病是父母遗传的，自己的皮肤缺少某种蛋白质，所以一碰就破。周密知道自己的不一样，经常安静的待在角落，躲着其他人，但即使万分小心，也难以避免新的伤痕。有一次，周迎春带着年幼的周密在外面散步，他不小心绊了一下，周迎春下意识的拽了他的手，这一拽扯掉了周密两根手指的皮肤。二零零六年，周迎春带着女儿前往北京大学第一医院进行基因检测，进一步确诊为严重犯发隐性营养不良型，这是 EB 分类中最重的一种。简单来说，就是从头到脚的皮肤都会受到影响，也更易破损。吃饭、洗澡、写字、拥抱，无时无刻浑身都可能散发的水泡和破损的伤口，让一家人感到压抑和绝望。周密的母亲辞了工作，周迎春也降薪调到了相对轻松的岗位。他们知道这是一种无法根治的疾病，唯一能做的就是不断改善护理，尽可能避免感染，减少女儿的痛苦。洗澡不能用喷头，水里适当放点盐，让渗透压和体液保持平衡，这样伤口就不会疼。父母想在有限的时间里把女儿照顾得更好一些，尽可能让她多享受一些轻松的日子。十八年来，周密每天都需要拆掉她身上旧的敷料，小心破开水泡，清毒清创，全身检查一遍，再重新上药。换药时要在纱布上抹点凡士林，这一过程需要三个小时。医生曾私下说过，这孩子养不活，一家人也只是期望周密脑子没事，能写字走路就行。但幸运的是，童年时周密的病情相对稳定，很少出现并发症，他可以上学，自己也很努力，成绩在班里总是排名前列。周密的消化道和肠胃道黏膜都异常脆弱，只能慢慢吃一些煮烂了的食物，但他宁愿少吃一点，也要省下时间学习。除了学习，绘画是周密平日最热爱的事情，没法像其他孩子那样频繁外出，他就独自。待在画室，用那纤细又布满伤痕的手握住画笔，画住自己内心的世界。李秋实是周密的绘画老师，从周密十一岁起，李秋实开始带着他画画。李秋实说，他拥有比一般人更细腻的情感，描绘出的周遭人和事，呈现鲜活稳定的姿态，细致入微，有一种难以置信的柔和。即便是和同龄的正常孩子相比，周密的绘画水平也是远高一截。周迎春也和周密规划过未来，一般的工作做不了，结婚生子更是奢望。父女俩商量着以后就考美院，毕业后待在画室里创作，做一名自由艺术家。父母都觉得这条路是可行的，疾病总能控制住，有一天也可以把它治疗的轻一点，对日常生活影响小一点，享受相对正常的人生。然而这一愿望最终落空。从十二岁起，毫无征兆，周密的病突然加重了，他的眼角开始频发水泡，反复的创伤让眼睛无法完全闭合。一宿过后，眼球干的生疼，一痛就是两三天，光也见不得，食管也开始愈发脆弱。反复破损，喝水都要倍加小心。周迎春第一次认真和周密商量骨髓移植的事情，这是对严重患者唯一可能有效的治疗方法。周迎春知道，骨髓移植是通过海外的研究。二零一零年，《新英格兰医学杂志》发表了一篇论文，阐述了骨髓移植治疗的众多潜在好处。但论文最后称，这是一个高风险的治疗方式，可能会缩短患者的预期寿命。在二零一零年到二零一五年间，美国有二十名患者接受骨髓移植治疗，其中五名患者。在为手术期去世，其余三分。
分之一接近痊愈，三分之一有明显缓解，三分之一缓解不明显。父女俩决定赌一把。父亲说，那时他太痛苦了，每天备受折磨。他们商量，如果手术失败就算了吧，离开对他也是一种解脱。二零一五年一月，周密在北京儿童医院进行了国内第一例患者的骨髓移植手术，手术很成功，但在术后最初的一年半里，周密产生了严重的排异反应，他的皮肤变得更加脆弱，伤口也难以愈合。在家休养了一年半后，也许是骨髓移植显露成效，周密的病情逐渐好转。二零一六年下半年，他复了学，皮肤症状也得以缓解，身上不再每天满是伤痕。周迎春觉得那可能是十八年里一家人最开心的时光，这让他们看到了希望。周密的笑容也多了，他开始加倍努力学习，落下的课追了回来。那年期中考，他还考了班级第二。那段时间也是周密绘画热情最为高涨的时期，与李秋实的交流多了起来。他们在一起讨论创作，讨论美术史和当代的先锋艺术家。李秋实知道周密始终记得美院这件事，他一直都很向往绘画艺术，觉得自己有这个机会。但就在二零一七年元旦前，周密突发严重的感染肺炎、脑膜炎，他一度昏迷不醒，被送进 ICU 里抢救了一个月。在那以后，周密的身体每况愈下，进食困难导致严重营养不良，他的腿越来越细，还发生了弯曲，无法支撑起上半身，只能坐在轮椅上，脸上的皮肤也在不断溃烂。他和周迎春彼此心照不宣，关于未来的规划再没提及。事实上，周迎春很少去仔细琢磨周密内心深处的想法，生活早已把他压得无法喘息，他只是直观的感受到女儿的性格一直被长期的病痛压抑着，他总是面无表情，话也不多，独自承受着痛苦和自己较劲，却几乎没有表达过抱怨与恐惧。病重的周密已无法出门，他告诉李秋实，身体已经越来越不允许他过来上课，他想在家里自己构思创作。李秋实说，他经历过很多次生死攸关的时候，却总是轻描淡写，永远给人一种只是要暂时离开，过一阵就回来的感觉。医院里的药房是周密人生的最后一幅画，他画了一个月，里面各式各样的人物，显得俏皮又生机勃勃。他告诉李秋实，自己是想要画的可爱一点。二零二一年八月二十六日，因为病情加重导致多器官衰竭，十八岁的周密离开了人世。周密走后，李秋实的生活突然空了下来。他回忆起女儿在的点点滴滴，说他穿衣服扣扣子没力气，喝水水杯也拿不太稳，一切都需要人照顾。每天处理完这些，躺上床就该睡了。现在突然多出大把时间，反而有些不习惯。但周迎春同时知道自己还有另外一件事，自己远还没做完。周密出生时，国内没有太多关于这个相关的疾病知识。周迎春拥有较高的教育水平，从女儿二岁起，她就开始编译外网最前沿的医学内容，到个人博客，包含患儿的护理、生活起居乃至心理健康。在这个过程中，周迎春结识了越来越多的患者。她慢慢了解，虽然周密是群体中最严重的那一批，但她从小获得的照护可能是全国最好的。早些年，这一群体中。不少人的生活状况恶劣的让人难以想象。最让周迎春震撼的是湖南一位十岁的患儿，当地医生没有经验，家属更是束手无策。为了防止伤口粘连，他已经连续几年没有穿衣服，浑身赤裸，冬天也不能盖被子。患儿父母自制了一个隔离床，被子悬在上方。为了尽可能的改善患者的处境，二零一二年，周迎春创办了上海德博蝴蝶宝贝关爱中心。这些年，关爱中心频繁在全国举办患者的护理培训。由于患者包扎用的专业敷料价格。相对昂贵，中心还和各类基金会与相关企业合作，用最低的价格批量引入敷料，并时不时开放对贫困患者家庭的捐助。与此同时，由于患者容易产生并发症，而国内相关专家甚少，周迎春还不断为他们对接有限的医疗资源，让更多的患者看到了希望。人体免疫系统是保护我们不受病毒侵害的最强防线，从而保护我们的健康。但是，免疫系统有时候又会对某些物质引起应激反应。这种现象也被叫做过敏，过敏可以说是件很常见的事，同时也很好避免。如果对食物过敏，那可以不吃它；对花粉过敏，也可以戴口罩。但我们今天要讲的故事的主人公，竟然对我们日常中经常用到的水过敏，这让它和我们的生活有了很大的不同。大家好，这里是明星观察员，今天我们就来看一看对水过敏的女孩。故事的主人公是来自英国的一名女孩，名叫林赛，今年二十三岁。在 YouTube 上，他开设了一个个人账号，开始讲述自己身为水源性荨麻疹患者的日常生活。水源性荨麻疹又叫做水过敏症，这是一种极其罕见的皮肤过敏疾病，在全世界范围内仅有五十多个病例记载，也就是说，相当于每二点三亿人口中才有一例，并且至今为止还没有患者被治愈。
关于水源性荨麻疹的病因，暂时医学界也没有一个准确的答案。不过有学者认为，它的发病跟受压、震颤以及水有关。患上这种疾病的患者，皮肤在接触到水后，就会发生类似乙酰胆碱性荨麻疹的小风团，跟水温没有关系，是一类由受压、划痕、冷热水、光和震颤引起的荨麻疹及血管性水肿。症状主要是皮肤发痒、红肿、身体疼痛，时间能达数小时之久。于是患者在其他某种过敏体质出现特殊情况，再次形成对水的过敏。得了水源性荨麻疹后，一旦过敏发作，红肿、瘙痒难耐。目前在治疗上，医生通常会建议患者们服用抗组胺药物，不过这些药物也只能减轻症状，无法治愈。一旦再次接触到水，就会复发。所以像林赛这样的水过敏患者，他们能做的就是小心翼翼地控制自己的生活方式，防止引发严重过敏，甚至休克。而任何一件对于普通人来说理所当然的日常事物，在这些人眼里就会变成一种挑战。而林赛的水过敏疾病已经到了很严重的地步。除了自来水、饮用水、雨水等外部水分不能接触以外，甚至连自己身体里的汗水、泪水和尿液等都不能接触，否则就会让他的皮肤引起过敏反应。根据林赛自己的描述，只要他接触到水，他的皮肤就会奇痒难耐、肿胀起来，并且伴随着火辣辣的疼，那种感觉就像是皮肤忽然被浸到一桶酸液之中，虽然没有浸很久，却仍然被磨到仅剩薄薄一层。皮肤表面很痒很辣，但任何抓痒行为都会导致破皮流血，而林赛的日常就变成了和病魔的斗争，比如用牛奶代替清水来补充身体需要的水分，告别任何剧烈活动以减少出汗，控制自己的饮食，减少油脂分泌，最大限度的减少需要沐浴的次数等等。在 YouTube 底下的留言中，问的最多的就是林赛如何清洗自己。比如有一个网友就说：“我难以相信，仅仅只是水分就会让你感觉到疼痛。我们的身体就是由水构成的。”为了让更多人认识到水过敏这种疾病，林赛也拍了一系列的视频，记录展示自己的生活：如何洗脸，如何化妆，如何洗澡，每一个普通事情都变成了一种挑战。比如每天早晨洗脸时，他都要先戴上手套，这是因为他在洗脸的时候，手臂会自然弯曲。如果不用臂套，防止水流顺着手臂向下，就会发生更糟糕的过敏反应。既然是洗脸，就免不了用到清水。而林赛只是用很少的水分润湿脸部，然后再使用针对湿疹的洗面奶进行搓洗。在确保脸部已经清洗完毕后，他也不会像是普通人一样。用水流冲走脸上的泡沫，而是用法兰绒布轻柔擦拭走，确保脸上残留的皂液、泡沫尽量少。一般人洗脸只需要几分钟，而林赛则要花上至少半小时的时间。而后他仍然需要再用手沾湿脸部，用挂在手上的水分把剩下的清洁用品全部清洗掉。下一步就是用毛巾轻轻按在脸上，吸干所有水分。他不能像是我们平时一样用毛巾直接擦干。因为在这一刻，他的脸往往已经开始肿胀，任何接触都会导致敏感的皮肤开始泛红，疼痛难忍。即便林赛全程对自己的脸都非常温柔，所使用的清水也不多，但在进行完这一系列流程之后，他的脸已经开始火辣辣的疼痛。即便他所使用的明明是凉水，但此时他的面部表皮仿佛是像烧起来一样。为此，林赛不得不再坐到桌子旁，用自然风吹一吹，缓解灼烧感。同时，他现在要避免抓挠，就算指甲只是轻轻从面部划过，都有可能留下一个疤痕痕迹。不巧的是，林赛又是疤痕性皮肤，抓挠可能会因此而留下永久的印记。但是洗脸的环节还没结束，稍微缓解一下后，他需要用专门的处方药擦脸。即便里面不含任何水分，但此时林赛脸上的不适感已达到了巅峰。按照他的描述，就像是脸被一群蜜蜂在叮咬，完全没有办法无视。此刻，他必须停下来，手头的所有事情轻轻按压自己脸上最痒的地方，用施加的压力稍微缓解瘙痒，疼痛没有办法停止，只能硬生生熬过去。整个洗脸过程大概三十分钟，在接触到水的第五到十分钟开始，他就会开始出现不适，而后的二十分钟，林赛几乎就在和过敏反应做斗争。洗脸亦是如此，洗澡就成为了更加恐怖的噩梦。在洗澡之前，林赛需要做好一切准备，来帮助自己度过接下来可能如同地狱一般的时光。首先，他必须要测量自己的血压和体温，准备好自己接下来要用到的沐浴产品，也把准备换上的衣服都放在一旁。因为在他从浴室出来之后，他会因为疼痛而完全无法集中精神，不可能再去找这些东西，所以一切都要提前准备妥当。
。如果血压和体温都正常，他就会开始用刷子干刷自己的皮肤。这一步是为了去除表面的肮脏和老化的角质，也尽量减少自己在充满水蒸气的房间待的时间。准备好一切之后，他就会进入浴室。他会在洗澡的时候点上熏香，放上音乐，让自己保持良好的心态，不至于在浴室崩溃。前面五分钟，在过敏的痛苦追上他之前，他会尽量让自己在热水里面放松一下。热水里，他会加入医生给他开的一种舒缓剂，尽量延缓皮肤开始疼痛反应的时间，让自己有几分钟的时间适应热水。常人享受的时光对他来说，却是一种如同过山车渐渐爬到山顶一样的感受，等待着即将到来的恐惧和煎熬。一旦适应热水，他就会立刻开始迅速的冲洗自己。在二零一七年发的视频之中，他还会在洗澡的时候洗头发，但到了二零二零年发的视频，他就必须要提前把头发扎起来，不碰到水。病情越来越严重，而洗头发变成了一件必须要单独做的事情。他在洗澡的时候，必须要尽量减少自己在洗澡间的时间。在疼痛击垮他之前，他会立刻冲出来，冲进房间里，对着风扇擦干自己的身体，用提前准备好的身体乳擦完，就立刻穿好衣服躺上床。因为接下来就是一段地狱一样的时光。躺在床上的林赛感觉身体的每一处皮肤都红肿火辣，奇痒难耐。他必须要控制住自己，不要把自己的皮肤挠得稀巴烂。这个时候，血压和他在洗澡前没有太大变化，但他的体温会急剧上升，甚至升到四十一度。有的时候他会吃一点止痛药，但大部分情况下，止痛药也只是一个心理安慰。有的时候他会觉得穿上衣服的压力感会好受一点，但有的时候，哪怕衣服和皮肤的接触也会带来难以忍受的刺痛，所以他需要不停地穿衣服、脱衣服、穿衣服，在床上翻来覆去，尽量调整出让自己能够忍受的状态。直到瘙痒平静下去，这种感觉就像是和自己的身体战斗。在瘙痒疼痛渐渐结束的时候，他往往会感觉到疲惫难忍，困意袭来。他有的时候会就这样，因为几分钟的洗澡就沉沉睡去；也有的时候会强撑着爬起来去补充体力。林赛说，在他拍的这一系列视频，就是回答各位对他生活状况的关心。对于这样痛苦的生活，林赛没有什么特殊办法，只能忍受痛苦，然后继续生活。这个世界上和他一样有水源性荨麻疹的人并不多，但每一个患者都是和他一样在艰难的努力的活下。在日常生活中，过敏现象可以说是十分普遍。如果对食物过敏，我们会选择不吃致敏物；如果对粉尘过敏，那就选择戴口罩来阻挡。由此可见，对于过敏，大众都会选择最简单直接的办法，那就是避开过敏源。但是如果有人对万物之源的水过敏的话，他们又该如何生活呢？大家好，这里是明星观察员，今天我们就来认识一下水源性荨麻疹。对于人类来说，水是我们人体必须的物质，它是人类生命的源泉。但就某些人而言，水对于他们却是致命的。来自英国的女设计师雷切尔，自从结婚后可谓是十指不沾阳春水，家里的一切琐事都由其丈夫。一手包办。看到这里，想必不少女性都羡慕不已。毕竟这种不用操心家务事的生活，谁会不爱呢？但其实不是雷切尔不想做家务，实在是身体条件不允许。任何对于普通人来说理所当然的日常事物，对他而言都变成了一种挑战。自来水、饮用水、汗水，只要是水，就会让他的皮肤发生过敏反应，产生大片大片的红疹，而且奇痒难耐。这就像是皮肤被浸泡到一桶酸液之中，即使没有浸很久，却仍然。被磨到仅剩薄薄一层，任何抓痒行为都会导致破皮流血。为了防止引发严重过敏，他用牛奶来代替饮用水，来补充身体需要的水分，告别任何剧烈活动，减少出汗。他控制自己的饮食，来减少油脂分泌，最大程度的减少需要沐浴的次数。实在忍不住了，他只能在几分钟内速战速决，不然自己随时面临休克的危险。除此之外，他还拒绝一切煽情电影和悲惨信息，因为他对自己的眼泪也都过敏。他甚至不能和丈夫接吻。因为唾液也会引起过敏反应，而林赛的过敏反应则比雷切尔更严重些。据他所述，自己只要一接触到水就会过敏，哪怕是非常轻微的接触，都会让自己喘不过气来，开始无法控制的打喷嚏。雪上加霜的是，在打喷嚏的同时，他的全身也会起疹子。这些看似和普通荨麻疹并无两样的红疹，却会让他的鼻子被灼伤，眼睛会充血肿胀。为了避
避免出现严重的口腔灼伤。他每天靠喝牛奶来补充水分。他还为此放弃了自己最喜欢的游泳和雨后散步，所以他每次出门前都会全副武装，把自己包裹得严严实实，避免下雨天被雨淋到。面对这个难题，大家可能会觉得晴天出门是优选的，但事实上，晴天对于林赛来说同样是一个特别挑战，因为晴天他会出汗，汗液流淌的所到之处皆会出现非常严重的过敏反应，因此他每天都要服用强力抗阻胺药以及哮喘药来控制病情。尽管已经尽了最大努力，但他每天仍然要挣扎的过上正常生活。谈及身边人对自己的病情反应，林赛表示，他们一开始通常都会觉得不相信，会质疑其真实性，毕竟怎么会有人对占身体百分之七十的水过敏呢？而最令林赛难过的是，身边人经常会问他如何喝东西以及洗澡之类的问题。虽然说者无心，但听者有意，这些问题就像针扎在他的心里。没有人知道他为了控制病情付出了多少努力。在他三岁的时候，他发现自己洗澡的时候总是不停地打喷嚏。随着年龄的增长，症状也愈发严重，一直到十七岁时，他才被诊断出患有水源性荨麻疹。那么，什么是水源性荨麻疹呢？水源性荨麻疹又叫水过敏症，是一种极其罕见的皮肤过敏疾病，在全世界范围内仅有五十多个病例记载，也就是说，相当于每两三亿人中才有一例，并且至今为止还没有患者被治愈。关于水源性荨麻疹的病因暂不清楚，不过有学者认为，它的发病跟受压、震颤以及水有关。患病皮肤接触到水后，发生类似乙酰胆碱性荨麻疹的小风团，跟水温没有关系，是一类由于受压、划痕、冷、热、水光和震颤引起的荨麻疹及血管性水肿。症状主要是皮肤发痒、红肿、身体疼痛，时间能达到数小时之久。患者可能是某种过敏体质，在特殊情况下形成对水的过敏。得了水源性荨麻疹后，一旦过敏发作，红肿瘙痒难耐，在治疗上通常可以服用抗阻胺药物。不过这些药物也只能减轻症状，无法治愈。一旦再次接触到水，就会复发。本来水源性荨麻疹已经给了生活造成巨大的影响。祸不单行的是，林赛还患有体位性心动过速综合症。仅仅是从躺着到站起来这个过程，他都会出现心跳异常过快的状况，而且整理床铺的动作也会让他的心跳速度达到每分钟一百七十五次，还会引起头晕、胸痛和恶心。然而，对抗这种病症最好的方法之一就是保持身体足够的水分。为了缓解病症，他不得不增加喝水量，但这又导致他的过敏加重。在两种病的双重打击下，林赛每天都会感到很疲倦，情绪低落，但他必须忍住哭泣，因为哭泣不仅解决不了问题，反而还会使得他的病情更加严重。由于这种疾病极其罕见，为了让更多人了解水源性荨麻疹，林赛在身上纹了雨伞样的纹身，还创建了以水源性荨麻疹命名的社交账号，鼓励其他患者的同时，他也希望能提高人们对这种疾病的认识。同时，他还是一个水源性荨麻疹网上组织的成员，该组织专门为世界各地患者提供服务。每当林赛感觉自己失去了人生方向时，这个组织就像是他的港湾，给予他温暖并指点迷津。如今的林赛不再像以前一样郁郁寡欢，而是保持积极的心态，与自己处境相同的人交谈，通过自己的账号向大家分享自己的经历。基于网络的发展，尼亚塞尔维的视频才切身的让大众感知到水源性荨麻疹患者生活的不易。在他的视频里，他给大家展示了自己如何洗脸、如何化妆以及如何洗澡。在洗脸之前，他都要先戴上臂套，避免水臂弯曲时水流顺着手臂向下发生糟糕的过敏反应。随后，他用很少的水分湿润脸部，用针对湿疹的洗面奶进行搓洗。在确保脸部已经清洗完毕后，他也并不会像普通人一样用水流冲走脸上的泡沫，而是轻柔擦拭。而后，他仍然需要再用手沾湿脸部，用挂在手上的水分把剩下的清洁用品全部清洗掉，再用毛巾轻轻地按在脸上，吸干所有的水分。尽管如此小心翼翼，但他的脸已经开始肿胀，还伴随着火辣辣的疼痛。此时，他的脸上不适感已经到达了顶峰。他停下手头的事情，轻轻按压自己脸上最痒的地方，用施加的压力稍微缓解瘙痒。倘若疼痛没有办法停止，他就只能硬生生地熬过去，等待疼痛结束。整个洗脸过程大约三十分钟，其中二十分钟的他几乎都在和过敏反应做斗争。洗脸尚且如此，洗澡就成为了更加恐怖的噩梦。在洗澡之前，他需要做好一切准备来帮助自己度过接下来可能如同地狱一般的时光。首先，他必须要测量自己的血压和体温，准备好自己接下来要用到的沐浴产品，也把准备换上的衣服都放在一旁。因为每当疼痛来临后，他完全没有办法集中精神，更没有精力去找这些东西。不过，在过敏的痛苦追上他之前，他会尽量让自己在热水里面放松一下。热水里，他会加上医生给他开的一种舒缓剂，尽可能的延缓皮肤开始疼痛反应的时间，让自己有几分钟的时间适应热水。一旦适应热水，他就会迅速的冲洗自己。在疼痛击
垮他之前，他会立刻冲进房间里，对着风扇擦干自己的身体，然后穿好衣服，躺上床，度过接下来一段地狱一样的时光。最痛苦的是，这段时间里他没有任何可以做的，只能等待疼痛和瘙痒过去。有的时候，他觉得衣服带来的压力感会好受一些，但有的时候，哪怕衣服和皮肤的接触也会带来难以忍受的刺痛。这个时候，他需要不停地穿衣服、脱衣服、穿衣服，在床上翻来覆去，尽量调整出让自己能够忍受的状态，直至瘙痒平静下去。等瘙痒疼痛渐渐结束后，与疾病做斗争的尼亚也逐渐感到疲惫难忍，困意来袭。虽然这个世界上患有水源性荨麻疹的人并不多，但每一个患者都只能忍受疼痛而后继续生活。因此，希望未来医学家能研究出有效的药物，早日让他们脱离苦海。故事到这里就结束了，大家还知道哪些奇怪的过敏源呢？请在评论区留言告诉我。让我们下次再见吧。